வணக்கம் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்எஸ்சி ஜிடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் டார்கெட் கிளாஸஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு நைன்த்து சீரீஸ் வந்து வேணா பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சீரீஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அது போக சப்ஜெக்ட் வைஸ் சீரீஸும் வந்து பின்னா கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் அதனால் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா எஸ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா எஸ் வாங்க கிளாஸில் போயிடலாமா நீங்கள் கேட்டபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்தாச்சு சரிங்களா ஸோ நம்ம ரெண்டு மூணு வீடியோஸே வந்து பார்த்தா தமிழில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேவா எஸ் ஸோ பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் தி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் அட் ஃபோர் பர்சன்ட் பேர் ஆனால் தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறில் எளிய வட்டியை ஆண்டுக்கு நாலு சதவீதத்தில் கண்டறியும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் இருந்துச்சுன்னா எளிய வட்டி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கேட்குறாங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன நமக்கு பாருங்களா தெரியல ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன எஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இதானே இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு தானே நம்ம வந்து போடணும் ஸோ இங்கே இருக்க பி எது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுமா இப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு பி எது அது இல்லை பி எது என்னது ஆர் எது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா எஸ் அதை கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பி எது அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி நானூறு ஓகேவா ஸோ பிங்கிறது ஐயாயிரத்தி நானூறு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது நமக்கு என்ன தேவை என்னென்ன என்ன இது தான் செவன் இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ செவன் தான் வந்துன்னா என்ன அடுத்து இப்போ என்னென்ன என்ன செவன் இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ என் ஈக்குவல் டு செவன் அண்டு தான் ஆறு வந்து என்ன ஆறு ஆறு வந்து என்னென்னா அந்த பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல ரேஷியோ அந்த பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படியே போட்டுக்க போகிறோம் இதெல்லாம் பி என் நம்ம என்ன சொன்னால் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதை வந்து என்ன பண்ணணும் இப்போ பி வந்து என்ன ஐயாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு என் வந்து ஏழு இன்ட்டு ஆறு வந்து ஃபோரு பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுதான் இந்த பிஎன்ஆர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா அழைச்சி கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இல்லை ஸோ இதில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிச்சு கொடுக்கணும் ஓகேவா அப்படி அடிச்சு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ஜீரோ இருக்கா இப்போ இதை அடிச்சு கொடுக்கலாமா இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சு கொடுத்துடும் மிச்சம் இருக்கிறது அப்படியே பெருக்கி போட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏழையும் நாலையும் பெருக்கலாம் ஓகேவா ஏழு இன்ட்டு ஏழு நாங்கள் இருபத்தி எட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ டோ டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் கூட இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கிட்டோம்னா நமக்கு டோட்டல் ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஓகே எஸ் ஸோ இப்போ ஐம்பத்தி நாலு இங்கே போடுங்க ஐம்பத்தி நாலு பை நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மீத மூணு ஐயட்ட நாற்பது நாற்பது கூட அந்த மூணை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணு ஓகேவா நாற்பத்தி மூணு தெரியுதா நாற்பத்தி மூணு நாலு ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஓகேவா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி டோட்டல் பண்ணுங்கள் ரெண்டு மூணு எட்டு கூட மூணை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பதினொன்று மேலே ஒன்று நாலு கூட ஒன்று கொடுத்தா அஞ்சு இங்கே ஒன்று ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்படிங்கிறத தான் வந்து இங்கே ஆன்சராக இருக்குது ஓகேவா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன்சராக இருக்குது இங்கே இந்த சிம்பிள் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டுங்கிறது எந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பாருங்களே அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ இதில் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்படிங்கிறத வந்து நான் வரும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாம் தெரியுது தெரியாது புரியுதா உங்களுக்கு
ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த மேலே கையெழுத்து அந்த ரெண்டு ஜீரோ கடிச்சு கொடுத்துட்டு மிச்சம் மேலே இருக்க எல்லாத்தையும் பேருக்கலாம் சொன்னோம் ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு போட்டோம் இருபத்தெட்டு கூட ஐம்பத்தி நாலு பேருக்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு கிடச்சிச்சு ஸோ அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு தான் வந்து பின்னா இந்த இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா எஸ் ஸோ இதில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கூட அப்படின்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க ஆன் பாக்ஸாக கேளுங்க ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்பெண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டெய்லி இன்கம் இஃப் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ரூபாய் இரநூத்தி ஐம்பது தென் தி டெய்லி இன்கம் ஈஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பாருங்களேன் ஏ தினசரி வருமானத்தில் இருபது சதவீதத்தை செலவழிக்கிறது செலவு இரநூத்தொம்பது என்றால் தினசரி வருமானம் எவ்வளோ ஓகேவா ஸோ அதாவது சிம்பிள் அஸ்டம் இதுதான் நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா இப்போ ஏவோட தினசரி வருமானத்தில் வந்து இருபது சதவீதத்தை செலவழிக்கணும் அந்த இருபது சதவீதம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அவனோட டோட்டல் வருமானம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் தானே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் நான் எப்படின்னு சொல்லி தரேன் பாருங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஓகேவா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ நமக்கு டேரெக்டாகவே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்கிற வரைக்கும் சில இடத்த டுவெண்ட் பர்சன்டேஜ் மட்டும் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அவனோட டோட்டல் இன்கம் அதாவது டெய்லி தினசரி வருமானத்தை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜும் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அந்த அமௌண்ட்டே வந்து அதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருபது பெர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு இரநூத்தொம்பது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இருபது பெர்சன்டேஜுங்கிறது அமௌண்டில் அவனோட ஒரு நாள் வருமானத்தில் இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்பொழுது டோட்டல் வருமானத்தில் எவ்வளோ தினசரி வருமானம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸி ஏன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூறு பெர்சன்டேஜ் தான் நூறு பெர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒரு நூறு பெர்சன்டேஜில் ஒரு பங்கு தானே இந்த டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா மீன்ஸ் நாலு பங்கு சேர்த்தா தானே இந்த நூறு பெர்சன்டேஜாக மாறும் புரியுதா புரியலையா இன்னும் ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரிங்களே இப்போ நமக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜை டுவெண்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சுங்களேன் டுவெண்ட்டியை எதோ கூட பெருக்குனா நமக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ அஞ்சு ஓகேவா அஞ்சு இருபது நூறு தான் அஞ்சு இருபது தான் நூறு அப்போ இந்த அஞ்சு மடங்கு வந்து தான் நாங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ஒரு மடங்கு என்னென்னு தெரியும் இந்த ஒரு மடங்கு கூட இந்த அஞ்சு மடங்கு அஞ்சு பேருக்கணும் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆன்சர் கிடச்சிருமா புரியுதா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு தெரியல இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படிங்கிறத நமக்கு ஓப்பனாக கொடுத்துறேன் ஓகேவா இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படின்னா நான் நமக்கு தொட்டு மொத்தமாக தேவை எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்னு தான் நூறு சதவீதம் தான் தேவை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதாவது இருபது சதவீதம் இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ மிச்சம் எத்தனை சதவீதம் இருக்குனா எண்பது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இருபது சதவீதத்தோட இந்த அஞ்சு இன்ட்டு இருபது பண்ணால் தானே நமக்கு வந்து நூறு சதவீதம் கிடைக்கும் மாதிரி சொன்னிங்கண்ணே அப்போ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பேசன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணாமல் இந்த இரநூத்தம்பது ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏன்னா நம்ம அமௌண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பேசன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி பேசன்டேஜ் நாவே வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சா தான் வந்து அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கவும் போகிறோம் ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம அமௌண்ட்டாகவே ஸ்டேட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸி தானே ஸோ அதை தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஓகேவா இப்போ நமக்கு இன்னும் எவ்வளோனா அஞ்சு சதவீதம் தேவை ஓகேவா அப்போ இரநூத்தம்பது கூட அஞ்சு மல்டிபிள் பண்ணிட்டேன் ஆன்சர் கிடச்சிருமா அதை தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ஜீரோக்கு நேரம் போடாமல் ஜீரோ மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுங்க ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இது ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ரெண்டு பன்னெண்டு இந்த ஜீரோ அப்படி கீழே இறக்கிங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது அந்த பிறகு இதில் ஆன்சர் ஓகேவா புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சா ஸோ வேணா மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இருபது சதவீதம் செலவழிக்கணும் ஒருத்தன் ஓகேவா அவனோட அந்த செலவு பண்ணுற இருபது சதவீதத்தோட மதிப்பு
ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து தான் மாசம் கண்டு முடிச்சோம் ஓகேவா புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இது கூட இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் ஏன்னா ஏன்னா நம்ம வந்து இது ரெண்டு பக்கமே இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தேவை அவனோட டோட்டல் வருமானம் அவன் ஒரு அவனோட மொத்த வருமானத்தில் அதாவது ஒரு நாள் வருமானத்தில் இருபது சதவீதம் செலவு பண்ணுறேன் மிச்சம் எவ்வளோங்கிறத வச்சு இதோட சேர்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுனால தான் வந்து போனால் நம்ம ரெண்டு பக்கமே வந்து போனால் ஒரே நம்பர் வந்து போனால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இங்கிட்டு அஞ்சாவில் மல்டிபிள் பண்ணுறாங்க இந்த பக்கமும் அஞ்சாவில் மல்டி பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிறது அவரோட தென்ன சரி வருமானமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் முதல் சொன்னதை விட ஈஸியான ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டூ ஆயிரத்தி அறுநூத்தம்பது தானே ஆப்ஷன் டூவில் கொடுத்துருக்க ஆன்சர் ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதில் வந்து டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்கள் அப்படியும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கவுண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படி வந்துச்சுன்னா டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இன் தி ரேஷியோ ஆஃப் டூ இஸ் டு ஃபைவ் த எல்சியம் இஸ் எண்பது எயிட்டி ஃபைண்ட் இது நம்பர் தமிழில் பாருங்கள் இரண்டு எண்கள் ரெண்டு இஸ்ட் அஞ்சு என்ற விதத்தில் உள்ளன அவற்றின் எல்சியம் எண்பது எண்ணெய் கண்டறிய அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா எஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டு நம்பர் அப்படின்னா என்னது ரெண்டு நம்பரோட வீதத்தை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டு ஓகேவா ஸோ ரெண்டு இஷ்டு அஞ்சு தானே ரெண்டு இஷ்டு அஞ்சு ஓகேவா ரெண்டு இஷ்டு அஞ்சு அப்படிங்கிறத அதோட வீதம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஈஸி இந்த மாதிரி அதோட வீதங்கள் கொடுத்தா அது ரெண்டே பெருக்கிடுவோம் தானே அப்போ அஞ்சு ரெண்டு ஈர அஞ்சு பத்தாயிருச்சா அது மொத்த இது வந்து பத்துன்னு வந்து மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அவங்களோட எல்சியம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எண்பது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம எல்சியம் பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படி அந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரேஷியோ ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு அந்த எல்சியம் கூட எல்சியம் அவங்க எல்சியம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அடிச்சு கொடுத்துருவோம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோ தான் டிவைட் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு வந்து பார்த்தா பெருக்கும் பொழுது நமக்கு பத்து கிடச்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்து எல்சியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எண்பது பை இந்த பத்து ஓகேவா அப்படி இதை வந்து அடிச்சு கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் மிச்சம் எட்டு தான் இருக்குது ஓகேவா இல்லைனா ஒரு பத்து பத்து எட்டு பத்து எண்பதுன்னு கூட அடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எட்டு தான் ஸோ இந்த எட்டை வச்சு தான் வந்து நம்ம ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடி இந்த எட்டை வச்சு எங்கேயும் ஒன்று போய் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ரேஷியோ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பரோடையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு பதினாறு அதே போல் எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு இருக்கா ஈக்குவல் டு நாற்பது ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் எட்டு ரெண்டு பதினாறு அது ஒரு நம்பர் ஐயட்ட நாற்பது அது ஒரு நம்பர் ஓகேவா அப்போ பதினாறு கம நாற்பது அப்படிங்கிறதா வந்து இதில் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்கிறதா வந்து இதில் ஆன்சர் ஆகும் ஓகேவா புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இதை பார்த்துக்கிறேன் இதுலேயும் புரியல அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் சொல்லித்தர் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நம்பரோட இது இது தான் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இஸ்ட் அஞ்சு ஸோ ரெண்டு இஸ்ட் அஞ்சுனா நம்ம என்ன பண்ணோம் இது ரெண்டே பெருக்கி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எல்சியம் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு நம்பர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொடுத்து ரேஷியோ ரெண்டு இப்போ ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சில இதில் மூணு கொடுத்து எத்தனை கொடுத்துருந்தாலும் அதை அப்படியே பெருக்கிடுங்க ஓகேவா ஸோ அது அது மட்டும் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ அது ரெண்டு பேர் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டுனா ஐ ரெண்டு பத்தாயிருச்சு ஓகேவா ஸோ பத்துங்கிறத வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எல்சியம் கொடுத்துருக்காங்க எல்சியமில் எல்சியம் சுருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்சியம் மேலே போட்டு கீழே அவங்க ஆல்ரெடி பெருக்கி வச்சுக்கலாம் அந்த ரெண்டு ரேஷியோட அதை கீழே போட்டு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கணும் அந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்கள் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா அந்த ஒவ்வொரு நம்பர் கூடையும் பெருக்கி வர ரெண்டு நம்பர் தான் வந்து ஆன்சர் ஆகிறப்போது ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ பத்துங்கிறது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம எல்சியங
ஜிடி தெருவில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடியது ஸோ சிம்பிளான ஒன்று தான் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து பிறகு இந்த மாதிரி சம்மெலாம் ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மா தான் இருக்குது ஓகேவா இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் வேணால் கொஸ்டின் ஷேர் பண்ண அதில் என்ன பாருங்கள் அப்படியும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கான் பாக்ஸாக சொல்லுங்கள் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ இது வரைக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து மிக்க நன்றி இதே மாதிரியான கிளாஸஸுக்கு தொடர்ந்து ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி கிளாஸஸை மிஸ் பண்ணால் மக்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கண்டி